സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ചർച്ച തുടരുന്നു ശ്രീ സച്ചിദാനന്ദൻ ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടി ബി ജെ പി അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസ് ഈ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൻ്റെ കർത്തൃത്വം ഏറ്റെടുക്കില്ല അത് വളരെ ബുദ്ധിപരമായുള്ളൊരു നീക്കമാണ് ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ പൂർണ്ണമായും ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമെന്ന് പല കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പല അദൃശ്യ ശക്തികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി അതിൽ മുൻകൈ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ബി ജെ പി അനുഭാവികൾ എന്ന ഒരു ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ മാത്രമേ അവർക്ക് പിന്നിലാണ് നിരത്താൻ കഴിയൂ അതല്ലാതെ മൊത്തം ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ ഒരു ഇരവാദത്തിലേക്ക് ഒരു അരക്ഷിത ബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുക ആദ്യം എന്നിട്ട് അതിനൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ആ വികാരത്തെ ഞങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ നായക സ്ഥാനത്ത് വന്ന് നിൽക്കുക അപ്പോഴും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കുക ഈ സമീപനമാണ് ഇവർ ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തിന് എന്ത് മാറ്റം വരുന്നു എന്നതും പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് ഇതൊരു ശീലമായി വരികയാണ് എങ്കിൽ അറിവിനേക്കാൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിശ്വാസം പ്രധാനമാകുന്നു ഒരു സമൂഹം അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുകയാണ് അറിവല്ല പ്രധാനം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ് പ്രധാനം അടുത്ത ഘട്ടം അറിവല്ല പ്രധാനം നിങ്ങൾ എന്ത് അനുഭവിച്ചു എന്നതാണ് പ്രധാനം ഇങ്ങനെ വരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം അവിടെ ഇവിടെയായി ചില അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ പിന്നെ അതൊരു സംഘടിത നീക്കമാകുന്നു അതിന് ശ്രദ്ധ നേടിയെടുപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം നടക്കുന്നു ശ്രദ്ധ എന്നതാകുന്നു അധികാരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം അപ്പോൾ അറിവിനെയും അധികാരത്തെയും എല്ലാം ഒരു പുതിയ ഭാഷ്യത്തിലൂടെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഈ ആൾക്കൂട്ട മനഃശാസ്ത്രത്തെ ഉണ്ടാക്കുക വഴി സാധ്യമാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളെ വരെ പിടിച്ചുലയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഇത് മാറുന്നത് ഇതിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കും ശ്രീ സച്ചിദാനന്ദൻ നോക്കൂ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കോ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘത്തിനോ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഒരു തരത്തിലും കരുതുന്നില്ല ഇന്നും ഹിന്ദുക്കൾ അഥവാ ഹിന്ദുക്കളായി ജനിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മനുഷ്യർ മതാതീതമായി ചിന്തിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരാണ് മതസാഹോദര്യത്തിന് തയ്യാറുള്ളവരാണ് ഗാന്ധിയുടെ പാരമ്പര്യം പൂർണ്ണമായും അറ്റുപോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ പാരമ്പര്യം പൂർണ്ണമായി അറ്റുപോയിട്ടുണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഭക്തി സൂഫി കവികളുടെ പാരമ്പര്യം അത് നാമദേവൻ്റെ ആകട്ടെ തുക്കാറാമൻ്റെ ആകട്ടെ കബീറിൻ്റെ ആകട്ടെ ബസവണ്ണയുടെ ആകട്ടെ അക്കമഹാദേവിയുടെ ആകട്ടെ ആണ്ടാളുടെ ആകട്ടെ ആ മഹാപാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ കണ്ണി അറ്റുപോയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഹൈന്ദവതയെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വർഗീയതയാക്കി ചുരുക്കി അതിൻ്റെ ആത്മീയമായ അംശങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിരാകരിച്ച് അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ചരിത്രപരമായ അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അനേക തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങളും പ്രതിവാദങ്ങളും വിവിധ തരം തത്വചിന്തകളും ഒക്കെ നിലനിന്ന അതിൻ്റെ ആ പ്രതിവാദത്തിൻ്റെയും സംവാദത്തിൻ്റെയുമായ പാരമ്പര്യത്തെ അതിനെയെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി ന്യൂനീകരിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രതിനിധികളായി സ്വയം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ഹിന്ദുത്വവാദികൾ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തോട് ഇന്ത്യയുടെ തുറന്ന പാരമ്പര്യത്തോടുള്ള ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് കാരണം ഇത് ഒരു മഹർഷി കാമസൂത്രം എഴുതിയ നാടാണിത് ഖജുരാഹോയുടെ നാടാണിത് അല്ലെങ്കിൽ കൊണാർക്കിൻ്റെ നാടാണിത് എന്തിന് കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ പാരമ്പര്യം യോഗക്ഷേമ സഭയാണല്ലോ ഈ നോവലിനെതിരായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘടന ഈ യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാളായിരുന്ന വി ടി പട്ടതിരിപ്പാട് തൻ്റെ ആത്മകഥയായ കണ്ണീരും ഗിനാവും എന്നതിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വാരസ്യാരുമായുള്ള തൻ്റെ പ്രണയം രൂപപ്പെട്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സങ്കോചമില്ലാതെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ലളിതാന്തർ ജനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കഥയിൽ ദേവിയും ആരാധകനും എന്നാണ് ആ കഥയുടെ പേരെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അതിൽ ഒരു ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയായ പൂജാരി എന്നും അമ്പലത്തിൽ വരുന്നൊരു സ്ത്രീയെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് താൻ ഇവിടെ വരുന്നതെന്നും തൻ്റെ യഥാർത്ഥ ദേവി ഈ വരുന്ന സ്ത്രീയാണ് എന്നും പറയുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കഥ ഭഗവത്ഗീതയും കുറേ മുലകളും എന്ന പേരിൽ ബഷീറിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് നമ്മുടെ അനേകം കഥകളിൽ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും എഴുതിയ അനേകം കഥകളിലും നോവലുകളിലും എല്ലാം തന്നെ ഈ രീതിയിലുള്ള സ്വതന്ത്രമായ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർ ഒരു അതിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ നടർത്തിയെടുത്ത് ഒരു കഥയിലെ ചില വാചകങ്ങൾ എടുത്ത് അത് ഹിന്ദു വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു സ്ത്രീകളുടെ വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗൂഢലാക്കോടു കൂ
തന്നെയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയത്തിനും അവകാശമില്ല തനൂജ പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായും ശരിയാണ് ഇതൊരു ഭാവനാ സൃഷ്ടിയാണെന്നും ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു കഥാപാത്രമാണെന്നുമുള്ള കാര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവർ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറച്ച് മറച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നു അതിൽ തന്നെ മറ്റൊരു കഥാപാത്രം പറയുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നത് ആ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനാണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണെന്ന് ആ കാര്യം ഈ ആളുകൾ പറയുകയില്ല മറ്റൊരു കഥാപാത്രം പറയുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് എടുത്ത് എടുത്തു പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ ബോധപൂർവമായി തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് കാരണം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ നിർമാല്യം പോലുള്ള ഒരു ഒരു ചലച്ചിത്രം ബി ജെ ആൻ്റണി വെളിച്ചപ്പാടായി അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു ചലച്ചിത്രം നമുക്ക് സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല കാഞ്ചന സീത പോലുള്ള അരവിന്ദൻ്റെ ഒരു സിനിമ ഇവിടെ സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല ഭഗവാൻ കാല് മാറുന്നു എന്ന പേരുള്ള ഒരു നാടകം സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല എന്തിന് വാൽമീകി രാമായണം പോലും സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല കാരണം കാട്ടിൽ സുഖമന്വേഷിച്ച് രാമൻ്റെ സുഖമന്വേഷിച്ച ലക്ഷ്മണനോട് ആദ്യമായിട്ട് രാമൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ചാർവാകർക്ക് സുഖമാണോ എന്നാണ് ഈശ്വരവിശ്വാസികളല്ലാത്ത ഒരു തരത്തിൽ പറയാൻ ദാർശനികമായ ഒരു പ്രതിപക്ഷമായിരുന്ന ആ മനുഷ്യർക്ക് സുഖമാണോ എന്നാണ് വാൽമീകിയുടെ രാമൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യം അതിനെ ഹിന്ദു പാരമ്പര്യം എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഹിന്ദു പാരമ്പര്യം എന്ന് വിളിച്ചോളൂ ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ പാരമ്പര്യം ഈ തരത്തിലുള്ള സംവാദത്തിൻ്റെയും പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തിൻ്റെയും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും തത്വചിന്തകൾ തമ്മിലുള്ള തുറന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൻ്റെയും ഒക്കെ പാരമ്പര്യമാണ് അതിനെല്ലാം നിഷേധിക്കുന്ന കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഒരു ഹിന്ദു മതത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യർ ഇസ്ലാം മതമോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു മതമോ സ്വീകരിച്ച മനുഷ്യർ അവർ ഇന്ത്യക്കാരല്ലെന്നും ദേശദ്രോഹികളാണെന്നും വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന എക്സ്ക്ലൂസീവിസ്റ്റായ കുറേ ആളുകൾ പുറത്തു നിർത്തി അവരെ അപരരാക്കുന്ന ഒരു മതത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത് ആ മതത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളാണ് ഇവർ ഇവർ ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഒരർത്ഥത്തിലും ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ബഹുസ്വരമായ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളല്ല അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കളുടെ പേരിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരവകാശവും ഇവർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾ തീറുകൊടുത്തിട്ടില്ല അവരുടെ പേരിൽ ഇവർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായും കപടമായ ഒരു ഭാഷണമാണ് നടത്തുന്നത് അവരുടെ യഥാർത്ഥ പ്രാതിനിധ്യം ഒരർത്ഥത്തിലും ദാർശനികമായ അർത്ഥത്തിലും മതപരമായ അർത്ഥത്തിലും തത്വചിന്താപരമായ അർത്ഥത്തിലും കലാപരമായ അർത്ഥത്തിലും സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരമായ അർത്ഥത്തിലും ഈ ആളുകൾക്ക് ഇല്ല എന്ന് തീർത്തു പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ശരി പ്രൊഫസർ എം എൻ കാരശ്ശേരി താങ്കൾ പറയുകയുണ്ടായി ഇതിൽ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വാണിജ്യ താല്പര്യം അത് തന്നെ മതപരമായ രൂപത്തിൽ വരുന്നു അത് തന്നെ രാഷ്ട്രീയ രൂപത്തിൽ വരുന്നു അങ്ങത് ഭംഗിയായി പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മാതൃഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ആദായ തർക്കമല്ല നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോപ്പി കുറയുമെന്ന ആശങ്ക അല്ലെങ്കിൽ അതുവഴി കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിൻ്റെ ഏറ്റിറക്കങ്ങൾ അതൊന്നുമല്ല ഇന്ന് ഈ വിഷയമെടുക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് ഭീഷണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുമല്ല അത് അനാദികാലം ഒന്നും നിൽക്കില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഇതിലെ ഒരു ചരിത്ര നിരാസമുണ്ട് ഒരാൾക്കൂട്ടം വിധി കൽപ്പിക്കുക ആൾക്കൂട്ടം തന്നെ തെളിവെടുത്ത് ആൾക്കൂട്ടം തന്നെ പ്രതിയെ നിശ്ചയിച്ച് ആൾക്കൂട്ടം തന്നെ അങ്ങേയറ്റത്തെ കാടത്തം നിറഞ്ഞ ശിക്ഷാവിധി നിശ്ചയിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അതിന് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തെയാണ് അത് മാതൃഭൂമിയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ പരിശോധനയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മൈക്രോ ലെവലിൽ ചില നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നു അങ്ങ് ഈ വാണിജ്യ താല്പര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട ചില അനുഭവങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഓരോ വ്യക്തികളെ കണ്ടിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ പത്രം വരുത്തരുത് മറ്റൊന്ന് വരുത്തണം അങ്ങത് സൂചിപ്പിച്ചു ഡോക്ടർ സബാസ്റ്റിൻ പോളും പക്ഷേ ഇവർ ചെന്ന് ഭീതി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഒരാൾക്കൂട്ടം പുറത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് എന്ന് പലപ്പോഴും ഇല്ലാത്തൊരാൾക്കൂട്ടത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ഇവർ ഭയചകിതരാക്കുന്നത് പരസ്യദാതാക്കളുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു അവർ പറയുന്നു ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ ഉടമ്പടി ഉണ്ടല്ലോ അത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെ പോയി കാണുന്നു ഇതെവിടുത്തെ രീതിയാണ് മൈക്രോ ലെവലിലുള്ള രീതിയാണ് ഭയത്തിൻ്റെ വിത്ത് വിതയ്ക്കുകയാണ് മനസ്സുകളിൽ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളെയാണ് ആക്രമിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പം ഈ രൂപത്തിലുള്ള നീക്കം ഒരു വശത്ത് ഇനി ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാമുദായിക
വേണു നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യം ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പൊരുതിയാണ് മാതൃഭൂമി വളർന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഈ സ്ഥാപനം വരുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കോടതികളും പോലീസും കലക്ടറും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഒക്കെ നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഇപ്പോഴുള്ള എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദി എനിക്ക് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പലർക്കും ഉണ്ടാവും നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഒരു മതേതര രാഷ്ട്രമായിട്ട് പിറന്ന സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ കൂടെ 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 മതരാഷ്ട്രമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇവിടെ നോവൽ എഴുതണമെങ്കിലും കഥ എഴുതണമെങ്കിലും ഒക്കെ കവിത എഴുതണമെങ്കിലും ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ മതമേലധ്യക്ഷന്മാരോടോ പുരോഹിതന്മാരോടോ സമുദായ നേതാക്കന്മാരോടോ സമ്മതം വാങ്ങണം അവർ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ബാക്കിയില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ അശ്ലീലത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു കേട്ടു ഞാൻ അമ്പരക്കാണ് അതായത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണി നടക്കുന്ന രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഞാൻ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോയി ആ ഭരണിപ്പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ആഘോഷങ്ങളും ആചാരങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്തുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് കേരളീയർ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോ ഈ തരത്തിൽ അവനവൻ്റെ പൂജാ വിഗ്രഹമായ ദേവിയെ അശ്ലീലത്തിൽ കുളിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വളരെ വ്യത്യസ്തവും വളരെ ലോകത്ത് വേറെ ഉദാഹരണം പറയാനുണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ ഊഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അതിരുകൾ സാമാന്യമായ അതിരുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു രീതി ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മഹാഭാരത പറ്റി പറയുന്നു അതിൽ കൃഷ്ണനെ വിമർശിക്കുന്നത് ഗാന്ധാരിയാണ് കൃഷ്ണൻ ആരാ ദൈവത്തിൻ്റെ അവതാരമാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ അവതാരത്തെ ഗാന്ധാരി ശപിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊല്ലിക്ക എത്രേ നിനക്ക് രസമെടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് പന്തീരാണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ വാസുദേവ നിന്റെ കുലവും ഇതുപോലെ തമ്മിൽ തച്ച് നശിച്ചു പോകും എന്ന് കൗരവരുടെ അമ്മ കൃഷ്ണനെ ശപിക്കും അപ്പൊ രാജാവിനെ രാജകുടുംബത്തിന് അഹിതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അഹിതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തെ വിമർശിക്കാനും ശപിക്കാനുമുള്ള പാരമ്പര്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതാണ് ഇപ്പോ രാമായണത്തെ പറ്റി ഇപ്പോ സച്ചാന്ത മാഷ് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോ ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇതിഹാസങ്ങളിലും കാവ്യങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ ഈ തരത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ പാരമ്പര്യം പുലരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എതിര് കേൾക്കാൻ വയ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിമർശനം കേൾക്കാൻ വയ്യ അതിന് പല തരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധങ്ങൾ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അതൊക്കെ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ പെട്ടതാണ് ജനാധിപത്യ രീതി അല്ലല്ലോ ഹരീഷിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികൾ മടങ്ങി വരും എന്ന് ഉറപ്പിക്കണ്ട എന്ന് പറയാ നോവലിസ്റ്റിന്റെ അമ്മയെ വിളിച്ചിട്ട് നിന്റെ മകനെ ഞങ്ങൾ വെച്ചേക്കില്ല എന്ന് പറയാ ഇതൊക്കെ എവിടുത്തെ ജനാധിപത്യാണ് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം ഇവിടുത്തെ മതക്കാരോട് ചോദിക്കാതെ ഒരു പണിയും പറ്റുകയില്ല അതാണ് അതായത് മാർസ് പറയും എല്ലാ വിമർശനത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം മതവിമർശനമാണ് നമ്മൾ ജാതിയെയും മതത്തെയും വിമർശിക്കും നമ്മൾ പാരമ്പര്യങ്ങളെ വിമർശിക്കും അങ്ങനെ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ സതി നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ വില്യം ബെൻഡിങ്ങിന്റെ കാലത്ത് നിരോധിച്ചു അതിനു വേണ്ടി രാജാറാം മോഹൻ റോയ് രംഗത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഹിന്ദുക്കളുടെ ശത്രുവാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അന്ന് നമ്മുടെ കവി രവീന്ദ്രനാഥ് ചാഗോറിന്റെ അച്ഛൻ ദേവേന്ദ്രനാഥ് ചാഗോർ പോൽ അദ്ദേഹത്തെ ചാഗോറിനെ പോലുള്ള പല ആളുകളും പിന്തുണ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അത് വിജയിച്ചത് അതുകൊണ്ട് വിമർശിക്കുമ്പോൾ മതത്തിനെതിരാണ് നിങ്ങൾ ഏത് മതത്തെ വിമർശിച്ചാലും ഏത് നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാലും അത് മതവിരുദ്ധമാണ് മതത്തോടുള്ള വിരോധം കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയാൻ ഈ നാട്ടിൽ ആളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ജനാധിപത്യത്തിന് എപ്പോഴും പൊരുതാനുള്ളത് ജാത്യാചാരങ്ങളോടും മതാചാരങ്ങളോടുമാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് തുല്യതയാണ് തുല്യത ഉണ്ടെങ്കിലേ നീതി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നീതി ഉറപ്പാക്കാനാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നാടകീർത്ത് ഒരു ചിത്രകാരൻ ആരോചിച്ച് നോക്കൂ എം എഫ് ഹുസൈനെ പോലെ മഹാനായ ഒരു ചിത്രകാരൻ അദ്ദേഹത്തെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചു എനിക്ക് ആരോഗ്യം വയ്യ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ഉപേക്ഷിച്ച് ഖത്തർ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ചിട
അതൊരു നിരോധിത വസ്തുവായിരുന്നത് എല്ലോറയും അതുപോലെ അനേകം ക്ഷേത്രത്തിലെ ചിത്രങ്ങളും ശില്പങ്ങളിലും ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം നഗ്നമായി വരച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചത് എത്രയായിരം കേസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ കൊടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എത്ര ചിത്രങ്ങളെയാണ് ആക്രമിച്ചത് എത്ര സ്റ്റുഡിയോ ആണ് ആക്രമിച്ചത് എന്തൊക്കെ ഭീഷണിയാണ് എം എഫ് സൈൻ നേരിട്ടത് ഈ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കുമോ എം എഫ് സൈനെ പോലെ ഒരു മഹാനായ ചിത്രകാരനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തെയും നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ പോലത്തെയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തെയും ഒക്കെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് വെറുപ്പ് മാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക വെറുപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്തൊരു ഒരു മതമാണിത് എന്തൊരു രാഷ്ട്രീയമാണിത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല വേറെ ഒരാളെ വെറുക്കാൻ നമുക്ക് എന്തിനാ ഒരു മതം വേറെ ഒരാളെ അറക്കാൻ നമുക്ക് എന്തിനാ ഒരു ജനാധിപത്യം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കല നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ സമൂഹം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സഹിഷ്ണുതയിലും അഹിംസയിലും സത്യത്തിലും ഊതി നിൽക്കുന്നതാണ് ആവണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബുദ്ധനെ പറ്റിയും ഗാന്ധിയെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ നേരെ വിരുദ്ധമായിട്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ എലക്ഷൻ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരവേല ഇതിനകത്തുണ്ട് സാമുദായികമായി വിഭജനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊരു ദുഷ്ടലാക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇന്ന് മതം എന്ന് പറയുന്നത് മതമായിട്ട് നിൽക്കുകയല്ല അത് ഒന്നുകിൽ അധികാരം നേടാനോ അല്ലെങ്കിൽ നേടിയ അധികാരം നിലനിർത്താനോ ഉള്ള ഒരു ഉപാധി ഒരു ഉപായം മാത്രമാണ് അതിന് ആത്മീയതയായിട്ടും മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയ ദാഹങ്ങളായിട്ടും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അത് മുഴുവൻ സ്വാർത്ഥനിഷ്ഠമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേകം മലയാളികൾ കാണിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ശരി ഞാനൊരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോകാൻ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ശ്രീ എം എസ് കുമാറിന്റെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ചർച്ച തുടരുന്നു ശ്രീ എം എസ് കുമാർ താങ്കൾക്ക് മറുപടി പറയാം താങ്കൾക്ക് ഞാൻ ഇടപെടാതെ തന്നെയുള്ള അവസരവും നൽകും കാരണം താങ്കൾ എന്നോട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം അവസരം കൊടുക്കുന്നുവെന്ന് അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് നിങ്ങളുടെ സമീപന രീതിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ല ഇവിടെ ജനാധിപത്യപരമായ നിങ്ങളുടെ അവകാശം ഉറപ്പാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങേക്ക് മറുപടി പറയാം അത് ഈ ചാനൽ ചർച്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം വളരെ കാലമായി ബോധ്യമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളെ ഒരു തർക്ക വിഷയമാക്കേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് പറഞ്ഞതിനും എനിക്ക് മറുപടി പറയാനുള്ള അവസരം തരണം ഇടയ്ക്ക് കയറി ഇടപെടലെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് വീട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വലിയ തിരുത്തൽ ശക്തിയാണ് ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലും സിനിമാ മേഖലയിലും ഒക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി നിരന്തരമായ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണെന്നൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല വേണം നിങ്ങൾ വളരെ സെലക്റ്റീവാണ് നിങ്ങൾ ഇത്തരം ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിനും ഹിന്ദു വിശ്വാസങ്ങൾക്കും ഹിന്ദു ആശയങ്ങൾക്കുമെതിരെ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ മുൻപന്തിയിലാണ് ബാക്കി കാര്യത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പുറകിലാണ് പവിത്രൻ തി കുനിയുടെ ഒരു കവിത ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്നു പർദ്ദ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം ഭീഷണിയെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത് പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു ഇവിടെ പോയി നിങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടെ പോയി നിങ്ങളുടെ ചർച്ചകൾ ഒരു ഒരു രാത്രി നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തോ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ നഗരം പേജിലിട്ടു മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ പേരിൽ മാതൃഭൂമി ഓഫീസ് അടിച്ചു തകർത്തു മാപ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ പത്രാധിപർ മുൻ പേജിൽ എഡിറ്റോറിൽ എഴുതിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ വികാരം വ്രണപ്പെടില്ല മുസ്ലിങ്ങളുടെ വികാരം വ്രണപ്പെടും എന്ന് വിചാരിച്ചതുകൊണ്ടല്ല മാപ്പേക്ഷ അല്ലല്ല എം എസ് കുമാർ അതിൽ ഒരു ശ്രദ്ധ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടാകാം മാത്രവുമല്ല മാതൃഭൂമിയായി ചെയ്തൊരു കാര്യവുമല്ല അത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു പിഴവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ എല്ലാ മൂല്യത്തോടെയും അംഗീകരിക്കുക അതാണ് ശരി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ അത് മാതൃഭൂമിയുടെ അഭിപ്രായമാണ് എന്ന നിലയിൽ പ്രചാരണം ഞാൻ ചോദിച്ചത് മാതൃഭൂമി എടുത്തു കൊടുത്തതാണ് കോഴിക്കോട് നടന്ന ഒരു സംവാദ പരിപാടിയിൽ നാരോ പ്രസംഗിച്ച കാര്യം ഏതോ ഒരാൾ ഫേസ്ബുക്കിലിട്ടത് അതെടുത്ത് ഒരു റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ മാതൃഭൂമിയുടെ നഗരം പേജ് ചെയ്തുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അല്ല അത് എന്നിട്ടും ആ പ്രതിഷേധത്തിൽ ആ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ അഗ്നിജ്വാലയിൽ വെന്തുരുകി മാപ്പ് പറഞ്ഞ് മുൻ പേജിൽ എഡിറ്റ് വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് പത്രം മുൻ പേജിലൊക്കെ എഡിറ്റോറി
അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ഒരാൾ പരസ്യമായി മാതൃഭൂമി ബഹിഷ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആർ എസ് എസ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടാണ് അത്രയധികം പ്രതിഷേധം അത്രയധികം വേദന ആ സമൂഹത്തിലെ ഇടയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് മാതൃഭൂമി പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന് എൻ എസ് എസ് ഇതിനു മുമ്പ് ഇത്തരം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്ത ഒരു ഉദാഹരണം അങ്ങേക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ സെലക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് ഞങ്ങളെ പറ്റി ആക്ഷേപിക്കുന്ന അങ്ങ് എൻ എസ് എസിന്റെ നിലപാടിനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കരുത് എൻ എസ് എസിനെ മഹത്വവൽക്കരിച്ചാല എൻ എസ് എസ് അങ്ങനെ നിലപാട് എടുക്കാൻ നിർബന്ധിതമായത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തുകൊണ്ടാ എൻ എസ് എസ് അങ്ങനെ നിലപാട് എടുത്തത് നിലപാട് എടുക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന എൻ എസ് എസിന്റെ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള വീടുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചും കൂടി അതിനകത്ത് വന്നു ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ സ്വയം ഇറങ്ങി വരുന്നതല്ലോ മാനത്ത് പൊട്ടി വീഴുന്നതാണോ കഥാപാത്രങ്ങൾ കഥാകൃത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതല്ലേ എന്നിട്ട് അവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് നോവലല്ലേ അത് അവർ പറയുന്നതല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ അതിനെ ലാഘവത്തോടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിൻ്റെ നോവലിൻ്റെ ഉദാഹരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ കഥയുടെ കാര്യവും പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കൊരു വിയോജിപ്പുമില്ല രണ്ട് വ്യക്തികളോ നാല് വ്യക്തികളോ അഞ്ച് വ്യക്തികളോ പേരുള്ള ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ രാജമ്മ രാധ അല്ലെങ്കിൽ ശാരദ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീകൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നു അവിടെ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന പൂജാരിയുമായിട്ട് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്കൊരു പരാതിയുമില്ല പക്ഷേ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന മുഴുവൻ സ്ത്രീകളെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ പ്രതിഷേധിക്കും അതിൽ അഭിമാനമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പറയുന്ന ഒളിച്ചും പാത്തും പതിഞ്ഞൊന്നുമല്ല വേണം അങ്ങനെയൊന്നും ശങ്കിക്കേണ്ട ഞങ്ങൾ ധൈര്യമായി മുൻപിൽ നിന്ന് തന്നെ പറയാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കും അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് അപമാനമൊന്നുമില്ല അഭിമാനമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിറകിൽ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റാരെങ്കിലും മുമ്പിൽ വിടുന്നു എന്നുള്ള ധാരണയേ വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു സംഘടനയിലും പെടാത്തവരും എന്തിന് മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകർ വരെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലും പ്രതിഷേധങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം അതൊക്കെ ആൾക്കൂട്ടമാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അവഗണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ അതിന് തള്ളിക്കളയരുത് അവർക്കും അഭിപ്രായമുണ്ട് എന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം അതുകൊണ്ട് മാതൃഭൂമി ഞങ്ങൾ വലിയ തിരുത്തൽ ശക്തികളാണ് എന്നുള്ള ഒരു അവകാശവാദമൊന്നും പല കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ല എന്നാണ് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തണം നിങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൂട്ടമായി ചെന്ന് പറഞ്ഞു വീടുകളിൽ കയറി വലിയ അപരാധമാണോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് കൂട്ടമായിട്ട് പോയിട്ട് വീടുകളിൽ പറയാറില്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി വോട്ട് ചെയ്യണം അല്ലല്ല അല്ലല്ല നിങ്ങൾ ഒരു ഭയം സൃഷ്ടിക്കുന്നു അതാണ് പ്രശ്നം ഭയപ്പെടാൻ ആൾ തീരുമാനിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന് രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ല അതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വികാരം ഇറണപ്പെടാൻ ഇരുന്നാൽ പിന്നെ ആർക്കും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നാല് പേരൊരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഇന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി വോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നിട്ട് ഭരണഘടന അനുസൃതമായി നിർവഹിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതിന് കൃത്യമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതിയുടെ പ്രഖ്യാപനമുണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനമുണ്ട് ആ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആശയപ്രചരണത്തിനുള്ള ഈ പറയുന്ന കൃത്യമായ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ട് അതെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് അങ്ങനെ വല്ലതുമാണ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേർക്ക് ഇതാ ഇത് ഞങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി അതുകൊണ്ട് ആക്ഷേപിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വന്ന സ്ഥാപനത്തെ നിങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കണം അല്ലല്ല ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആരും വന്ന ആ സ്ഥാപനം അടിച്ചു തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ലല്ലോ ലേ നോവൽ എഴുതിയ ആളിനെ ഇപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നോ അമ്മേ അങ്ങനെയൊന്നും അദ്ദേഹം പോലും പറഞ്ഞില്ല ശ്രീ ഹരീഷ് പോലും അദ്ദേഹത്തെ ഭീഷണി ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം പോലും പരസ്യമായി പറഞ്ഞത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള ഭീഷണി വൈകുന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് പയക്കാനുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മളിതൊക്കെ എഴുതുമ്പം പ്രതീക്ഷിക്കണം ഇതുപോലെ പ്രതി പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച പതിപ്പിന് ഒരു കത്ത് എഴുതി രണ്ടോ മൂന്നോ ലക്കം കഴിയുമ്പോൾ അത് കൊടുത്തെന്നിരിക്കും കൊടുത്തില്ലെന്നിരിക്കും അതിന് മാർഗമുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അതല്ല അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അപ്പോൾ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് യുവത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതിനെ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുന്നു അതാണ് ആൾക്കൂട്
ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന രീതികൾ എങ്ങനെയൊക്കെയെന്ന് വീട് വീടാന്തരം കയറുന്നു ഒരു പത്രം ബഹിഷ്കരിച്ച് മറ്റൊന്ന് വാങ്ങണമെന്ന് പറയുന്നു ഒരു പരസ്യദാതാവിനെ കണ്ട് പരസ്യം കൊടുക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു കേൾക്കൂ അല്ലെ എന്റെ കയ്യിൽ പറയട്ടെ എന്റെ അറിവിലും സമ്മതത്തിലും ഇല്ല ഞാനൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇതിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കയ്യിൽ നിന്നാണ് അത് പോയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഓഫീസിൽ അത് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ രേഖകളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു വൈദഗ്ധ്യം ആ വൈദഗ്ധ്യം എന്തായാലും മാതൃഭൂമിക്കില്ല ഒരു പരിമിതിയാണ് എങ്കിൽ ആ പരിമിതിയെ ഉന്നത ശീർഷമായ ഒരു മനോഭാവത്തോടെ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏക ഒരു വാദഗതി എന്ന നിലയിൽ ഞാനത് അംഗീകരിച്ചു തരുന്നു കാരണം അതിൽ എന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന എന്റെ മാന്യതയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തുറപ്പിൽ പറയണം എന്ത് സുരക്ഷിതത്വമാണ് ഇവിടെ ഹരീഷിനില്ലാത്ത സുരക്ഷിതത്വം ആ പരസ്യദാതാവിനും ഉണ്ടാകില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പാണത് അതാണ് ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ മനഃശാസ്ത്രമായി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്തിനെ പറ്റി എനിക്ക് ഉത്കണ്ഠയുണ്ടെന്നേ അങ്ങേക്കില്ല കാരണം ഈ പറയുന്ന അക്രമിക്കൂട്ടം തയ്യാറായി നിൽക്കുകയായിരിക്കും അവരെയും വേട്ടയാടാൻ അതിനുള്ളൊരു വഴിയല്ല ഈ ചർച്ചയിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ് ബോളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രവണതയാണ് സാർ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് അങ്ങയോട് ഞാൻ എം എസ് കുമാർ എന്ന ഉത്തരവാദപ്പെട്ട പൊതുപ്രവർത്തകനെ ഞാൻ സംശയിക്കുന്നില്ല ഈ ചർച്ച ഞാൻ അങ്ങയോട് പറയാം ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കേൾവിക്കാരൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഈ എല്ലാവരിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ അണികളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങേ വ്യക്തിപരമായി ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങയുടെ ആധികാരികതയിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് പറയാം ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ ഇവിടെ ഈ മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി ആക്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വെറുമൊരു ഇരവാദമല്ല അത് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അഭിമന്യുവിൻ്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ കർക്കശമായ റിപ്പോർട്ടിംഗ് മാതൃഭൂമി നടത്തിയപ്പോൾ വലിയൊരു എതിർ പ്രചാര വേല എസ് ഡി പി ഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇനി ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ ഹരീഷിൻ്റെ നോവൽ വന്നപ്പോൾ ഹിന്ദു വിഭാഗത്തെ മുഴുവൻ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റൊരു വിഭാഗം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ കരശ്ശേരി മാഷോടും പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി ഏകപക്ഷീയമായ ആക്രമണം വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ശത്രു എന്നത് ഒരൊറ്റ കേന്ദ്രമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു മാതൃഭൂമി ഡോക്ടർ സുഭാസ് പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യം നമ്മളിപ്പോൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് മാതൃഭൂമിയും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് മാതൃഭൂമിക്കെതിരെ വലിയ തോതിലുള്ള വിമർശനവും ആക്ഷേപവും ആക്രമണവും പല ഘട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മാതൃഭൂമി പത്രത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മാതൃഭൂമിയല്ല പൊതുസമൂഹത്തിന് രംഗത്തിറങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രമല്ലല്ലോ ഹിന്ദുക്കളുടെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെയും ആക്രമണത്തിന് മാതൃഭൂമി വിധേയമാകുന്നുണ്ട് ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നോക്കിയാൽ മാതൃഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ കാലം കൂടിയാണ് കാരണം മാതൃഭൂമിയെക്കുറിച്ച് പൊതുവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഒരു ഹിന്ദു താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു അനുഭാവമുള്ള പത്രം എന്നൊരു ആക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏതായാലും അത് മാറിക്കിട്ടി കാരണം ഇപ്പോൾ മാതൃഭൂമിയെ എതിർക്കുന്നത് മാതൃഭൂമിയുടെ അസ്തിത്വം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് ഈ പറയുന്ന ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു പത്രം കൂടുതലായി ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ പത്രം അതിൻ്റെ ധർമ്മം പാലിക്കുന്നു എന്നുകൂടിയാണ് ഞാനൊരു പൊതുതത്വം പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു മാതൃഭൂമിയെ വളരെ കഠിനമായി വിമർശിക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നു ഈ വിഷയ ഈ തരത്തിൽ മാതൃഭൂമി ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ ആക്രമണത്തിൻ്റെ എതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും മാതൃഭൂമിയുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യ ചെയ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പത്രത്തെയും ആ രീതിയിൽ ആക്രമിച്ച് ബലഹീനമാക്കുന്നതിനോ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനോ ഉള്
നാം ഇതൊരു പത്രത്തിന് പകരം മറ്റൊരു പത്രം എന്നൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വിഷയം അതുണ്ടാക്കുന്ന ആപത്ത് എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് കൂടി ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു പത്രത്തിന് പകരം മറ്റൊരു പത്രത്തിന് ആധിപത്യം കിട്ടുന്നൊരു അവസരമായിട്ട് മാത്രമല്ല നാം ഇതിനെ കാണേണ്ടത് ഇവിടെ പൊതുസമൂഹം എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഹിന്ദു സമൂഹമാക്കി മാറ്റുന്നു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം സമൂഹമാക്കി മാറ്റുന്നു അതൊരു ധ്രുവീകരണമാണ് പൊതുസമൂഹത്തെ അപ്രസക്തമാക്കുന്ന ഒരു നീക്കമാണ് അതൊരു സംഘടിത സ്വഭാവമുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ പത്തോ നാൽപ്പതോ പോപ്പി കുറയുന്നത് അതിനെ മാതൃഭൂമി തന്നെ ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായ ഉത്കണ്ഠ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല അതിനേക്കാൾ ഗുരുതരമായ വിഷയം ഇതാണ് പൊതുസമൂഹം എന്നതിൽ നിന്ന് മാറി അത് ഹിന്ദു സമൂഹം മുസ്ലിം സമൂഹം എന്ന പരിണതിയിലേക്ക് വരുന്നു അതിന് ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തെ ഒരു സാധ്യതയായി ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തെ നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് അല്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കച്ചവട താല്പര്യം വാണിജ്യ താല്പര്യം അതേക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യാതിരുന്നത് അക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാതൃഭൂമിക്ക് എത്ര കോപ്പി ഇവർക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പത്രത്തിൽ എത്ര കൂട്ടാൻ കഴിയുമെന്നത് നമ്മുടെ പരിഗണനാ വിഷയം പോലുമല്ല അത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ആ വിഷയമല്ല അതൊക്കെ ആ കമ്പനിക്ക് അതൊക്കെ കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഈ അന ഒരു ഒരു അനധികൃതമായ അനാശാസ്യമായ സമ്മർദ്ദത്തെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പത്രത്തെ അതിൻ്റെ സ്വതന്ത്രമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്നതിന് തടയുന്നതിന് കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ പത്രാധിപർക്കും പത്രാധിപത സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും ആരെയും ഭയപ്പെടാതെ അവർക്ക് അവരുടെ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴി കഴിയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവണം ഇവിടെ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ എന്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്ങനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എന്ന് പുറമേ നിന്നുള്ളവർ നിശ്ചയിക്കുകയും അത് അവരുടെ സമ്മർദ്ദവും കായ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് അത് അത് നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വലിയ അപകടമുണ്ട് അത് നിയമവിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെൻസർഷിപ്പിനേക്കാൾ ഭീകരമായ അവസ്ഥയാണത് ഞാൻ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ഒരു സൂചനയാണ് ഇതൊരു ലക്ഷണമാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ മനുഷ്യാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണല്ലോ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ വായനക്കാരൻ്റെ ഒരു അവകാശമുണ്ട് ആ അവകാശത്തെ ഇനി നിങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കേണ്ട എന്നൊരു നിർബന്ധിത ബുദ്ധി ഇതിന് മുന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സമൂഹം ഒരു ഹിന്ദു സമൂഹമായി മുസ്ലിം സമൂഹമായി മാറുന്നു എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ വായനക്കാരൻ്റെ പൗരാവകാശം മാറി അവനെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഒരു യൂണിറ്റാക്കി അങ്ങ് ലഘൂകരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു താങ്കൾ ഇത് ഇവിടെ വരുത്താൻ പാടില്ല അപ്പോൾ താങ്കളിലേക്ക് ചുരുക്കുകയാണ് ഒരു സാഹചര്യത്തെ അയാൾക്ക് മാത്രം ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരുന്ന അയാൾ മാത്രം തീരുമാനമെടുക്കാൻ അങ്ങേ അറ്റം നിസ്സഹായമായി അയാൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ തീരുമാനമെടുക്കണം ഇതാ ഞങ്ങൾ ഒരാൾക്കൂട്ടം മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പദ്ധതി ഇതനുസരിക്കണം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഇത് ഏത് രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് വരും നാളുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എം എസ് കുമാർ പറയുകയുണ്ടായി ഞങ്ങൾ വീട് വീടാന്തരം കയറി സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് വോട്ട് ചോദിക്കുന്നില്ലേ നാളെ അങ്ങനെയല്ലാത്ത ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ ഈ വോട്ട് ചോദിക്കൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്നെങ്ങനെ കരുതാൻ കഴിയും ഇന്നയാൾക്ക് കൊടുത്താൽ മതി എന്നൊരാധികാരിക സ്വരം വന്നാൽ അല്ല അത് അത് വരാമല്ലോ അത് വരാം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായി അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കൂടാ എന്നൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ശരിയായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ വായനക്കാർ എന്നൊരു വലിയ സമൂഹമുണ്ട് ആ വായനക്കാരുടെ പത്രത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്നത് അത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉള്ള ഉള്ള വായനക്കാർ അവരെ അടർത്തിയെടുത്ത് ഓരോരുത്തരെയായി അടർത്തിയെടുത്ത് ഒരു ആൾക്കൂട്ടം അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പത്രം വായിക്കരുത് എന്ന് അവിടെയാണ് സത്യാനന്ദൻ ആദ്യമേ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ഭക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് വായിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതും ഇവിടെ എന്ത് വായിക്കരുത് എന്ന് മാത്രമല്ല എന്ത് വായിക്കണം എന്നൊരു നിർദ്ദേശം കൂടി അതിന് അനുബന്ധമായുണ്ട് അതൊക്കെ വലിയ തോതിലുള്ള അപകടത്തിന് കാരണമാകും ആ അപകടത്തിൻ്റെ ആഴത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമില്ലാത്ത ആളൊന്നുമല്ല ശ്രീകുമാറും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഹിന്ദു വികാരം ഹിന്ദു വികാരം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും വികാരം മുസ്ലിം വികാരം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ന്യായീകരിക്കാവുന്ന ഒരു വിഷയമേ അല്ല ഇത് വായനക്കാരും പത്രാധിപരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ട് വായനക്കാരനെ എന്ത് വായിക്കാൻ
മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാറി അതാണോ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ആക്രമണത്തിന് മാധ്യമങ്ങൾ തുടർച്ചയായി വിധേയമാകുന്നതിന് കാരണം ഒരു കാര്യം കൂടി കേരളം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നാണ് നാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ അവകാശവാദം നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതീതി കേരളത്തെ പറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഇത്തരം തുടർച്ചയായ സംഭവങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകത്തെ പറ്റി നാം ചർച്ച ചെയ്താൽ ബി ജെ പിക്കാർ പറയുക കേരളം അന്യമല്ല അതിന് എന്നാണ് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴും മതവികാരത്തിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴും ഒക്കെ കേരളം മറ്റേത് സംസ്ഥാനത്തിനും തുല്യമായ നിലയിലാണ് എന്നൊരു പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കുകയും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്നുണ്ടോ വേണു വ്യക്തമായിട്ടും മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഇന്നത്തെ ഭരണകൂടം വളരെ അധികം ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം മാധ്യമങ്ങളാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് സത്യം എത്തിക്കുന്നത് എന്ന് അവർക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മാധ്യമങ്ങളെയും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എല്ലാത്തരം സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളെയും പ്രത്യേകിച്ചും നെഹ്റുവിൻ്റെ ലിബറൽ പാരമ്പര്യം പിന്തുടർന്ന് പോന്നിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഐ സി എച്ച് ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി എസ് എസ് ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി പി ആർ ഐ സി സി ആർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഒക്കെ തന്നെ സ്വന്തം മാധ്യമങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം ഒരു വശത്ത് മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളെ ഒന്നുകിൽ സ്വന്തമാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ തങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളെ നിശബ്ദമാക്കുകയോ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ശ്രമം മറുവശത്ത് ഈ രീതിയിലാണ് ഈ വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാധ്യമങ്ങളെ ഈ ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാവുന്ന മാധ്യമങ്ങളെ ആക്രമിക്കുക എന്നത് ജനാധിപത്യത്തെ ആക്രമിക്കുക എന്നതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പര്യായമായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ രണ്ടാമത് കേരള തീർച്ചയായിട്ടും നാം കേരളത്തെക്കുറിച്ച് പുലർത്തിപ്പോകുന്ന ഒരുപാട് സങ്കല്പങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സമീപകാലത്ത് നടക്കുന്നത് നാം കേര കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ഭയം ഒരു നവോത്ഥാനം നടന്ന കേരളം നാരായണ ഗുരുവിനെ സൃഷ്ടിച്ച കേരളം വലിയ വലിയ നേതാക്കളെ സൃഷ്ടിച്ച കമ്മ്യൂണിസത്തെ പിന്താങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾക്ക് ഒരു പശ്ചാത്തലമൊരുക്കിയ ആ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു കേരളം അത് ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദുർബലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എന്ന ഭയം താങ്കൾക്കുള്ളത് പോലെ തന്നെ എനിക്കും ഈ സമീപകാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും എൻ്റെ ഇന്നും എൻ്റെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ആത്യന്തികമായ നമ്മുടെ മതേതര സംസ്കാരവും കാരണം മഹാബലിയെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ജനത എന്ന നിലയ്ക്ക് സമത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നവും ഇതൊക്കെ അവശേഷിക്കുമെന്നും നമ്മുടെ ജനത ഈ വിദ്വേഷത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തെ അതിജീവിക്കും ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ശരി കാരശ്ശേരി മാഷെ ഇവിടെ ഇവർ പറഞ്ഞൊരു ന്യായവാദം കേട്ടില്ലേ ഞങ്ങൾ കൈവിട്ടാനൊന്നും വന്നില്ലല്ലോ അതിനെന്താണ് മറുപടി നൽകേണ്ടത് അല്ല കൈവിട്ടിയ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിന് അങ്ങേറ്റം ലജ്ജാകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് മാതൃമയുടെ കോട്ടക്കൽ ഓഫീസ് ആക്രമിച്ചത് ലജ്ജാകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് പവിത്രം തേക്കുണിക്ക് പർദ്ദ പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്ന് വളരെ പ്രതിഷേധമായ ഒരു കാര്യമാണ് ആ കാലത്തൊക്കെ അതിനെതിരായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടാകുമ്പോൾ എഴുതുക പ്രസംഗിക്ക് ചെയ്ത ഒരാള് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്കത് യാതൊരു യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സങ്കോചം കൂടാതെ പറയാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ജനാധിപത്യ ബോധം നശിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നടന്നത് അതിന് ഞാൻ എതിരാണ് എത്രയോ ആളുകൾ എതിരാണ് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാതിരിക്കുന്നു എന്ന് ദയവായിട്ട് കുമാർ വിചാരിക്കരുത് ഞങ്ങളൊക്കെ അതിനൊപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് കൈവെട്ടിയ എന്റെ പിറ്റേന്ന് ആ വാർത്ത വന്ന അന്ന് വൈകുന്നേരം കോഴിക്കോട്ട് കേരളത്തിന്റെ ലജ്ജാ പ്രകടനം എന്നൊരു പരിപാടി നടത്തിയതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുന്നിര പ്രവർത്തകനായിരുന്നു ഞാൻ എത്രയോ ചാനൽ ചർച്ചകളിലും ലേഖനങ്ങളിലും പ്രസംഗങ്ങളിലും അതിനെ എതിർത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എതിർക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ശരി മാഷെ ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ് ഡോക്ടർ സുഭാഷ് പോളിനോട് ക്ഷമിക്കണം ഇനി രണ്ട് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രതിപക്ഷ മര്യാദ കൊണ്ട് ശ്രീ എം എസ് കുമാറിന് തന്നെ അവസാനത്തെ രണ്ട് മിനിറ്റ് നൽകുകയാണ് ശ്രീ എം എസ് കുമാർ വേണു പറഞ്ഞ എന്തോ പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കുകയാണ് കേരളത്തെ കുറിച്ച് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത പോലെ എന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ലോകത്തങ്ങളല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം മോഷ്ടിച്ച ഒരു ആദിവാസി യുവാവിനെ തല്ലിക്കുന്നത് ആൾക്കൂട്ടമല്ലേ ഇപ്പൊ രണ്ട് കോഴി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയ ഒരു ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കുകയല്ല അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു വേണു തന്നെ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഇരയല്ലേ ജാമ്യമില്ല
ഗൗരവമായ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിലുമല്ല താങ്കൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു കേസ് ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം അല്ല എന്റെ പരാതിയും പരാതിയില്ലായ്മയുമല്ല ഇതൊരു പൊതു പ്രശ്നമാണ് ഇതൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ചുരുക്കുക ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ചുരുക്കുക എന്നത് നിങ്ങളുടെ കുതന്ത്രമാണ് അതിൽ നിന്നും ഈ ജനത വിശാലമായൊരു തലത്തിലേക്ക് ഉയരട്ടെ എന്ന് സച്ചിമാഷ് പറഞ്ഞതാണ് ഈ മഹാബലിയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ വാചകങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ചയുടെ സാരസ്വതമായി ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങെന്ന് പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരശ്ശേരി മാഷ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റു പലതിനോടും ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ സെക്സി ദുർഗ എന്നൊരു സിനിമ വന്നു ആ സിനിമയ്ക്ക് പ്രദർശനാനുമതി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യ ബുദ്ധിജീവികളെല്ലാം രംഗത്ത് വന്നല്ലോ ഏ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ഒരു ബൽറാം മട്ടന്നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ എടുത്ത് വർഷമായി ആ സിനിമ വെളിച്ചം കാണാതിരിക്കുന്നു എവരോടെ പോയി ആവിഷ്കാരം ആ വെളിച്ചം കാണാനുള്ള മുൻകൈ താങ്കളുടെ പാർട്ടി എടുക്കൂ അല്ല അദ്ദേഹം തയ്യാറായാൽ നമ്മൾ എടുക്കും ശരി വളരെയധികം നന്ദി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം അവസാനി